Что ты орешь, как сумасшедший? Мы чуть не свалились. Налево от лифта 1988 года Эйгоушен Сартан Дейл Асенсюр. Зажигательная французская комедия положений режиссера Эдуарда Малинара с Пьером Ришаром в главной роли. Эдуард Малинара снял великолепную комедию Оскар 1967 года с Луи де Фюнесом в главной роли. Премьера фильма «Налево от лифта» состоялась 21 августа 1988 года во Франции. Композитором картине «Налево от лифта» выступил английский музыкант Мюрей Хэт. Фильм «Налево от лифта» – одна из лучших работ знаменитого французского актера, популярного в России комика Пьера Ришара. Что делать в тех случаях, когда входная дверь захлопывается, а у тебя нет ключей, чтобы ее открыть? Многие скажут, что нужно вызывать слесари, но у французов есть иной выход. Они перелезают в свою квартиру через балкон своего соседа. Действие картины «Налево от лифта» разворачивается в Париже, на улице Ладье, в доме номер 6, на шестом этаже. Ян и Борис живут в соседних квартирах. Ян, его сыграл Пьер Ришар, застенчивый художник, давно влюбленный в красивую замужнюю блондинку Флоранс Арно в исполнении Фанни Катансон. Он долго не решался пригласить ее на свидание, но в конце концов, на своем вернисаже, решился. На этой же выставке появляется темпераментный сосед Яна, тоже художник, Борис, роль блистательно исполнил Ришар Баринжи. Он совсем измучил свою жену, молодую красавицу Еву, ее играет Эммануэль Биар, постоянными ссорами и безобразными сценами ревности, и сейчас снова учинил скандал, приревновав ее к кому-то из посетителей. В день свидания Яна случилось так, что Борис забыл свой кейс, и его полуобнаженная жена выбежала за ним к лифту. Дверь квартиры Бориса и Евы постоянно захлопывалась от сквозняков, что случилось и в этот раз. Полуобнаженной красотке больше ничего не остается, как искать убежище в квартире Яна. Чтобы помочь соседке, Ян лезет на соседский балкон, однако тут на пороге возникает Борис, который вспомнил о кейсе. А в квартиру Яна в этот же момент звонит его возлюбленная Флоранс, на звонок которой отвечает Ева и нечаянно дает понять собеседнице, что она раздета. Борис приходит в ярость при виде Яна в своей квартире, Яну едва удается сбежать. Но это всего лишь начало весьма курьезной ситуации, все начинает быстро закручиваться. Из-за непрекращающегося скандала возникает масса забавных ситуаций и недоразумений. Борис устраивает целый театр сюр, в который оказались втянуты Ян, Флоранс, ее муж Андре, его сыграл Пьер Вернье, друг Яна, Жанев, роль исполнил Жан-Мишель Дюпуа, двое полицейских, а также чернокожая горничная Марилда, которая вдобавок оказалась любовницей Бориса. Перепутав зажигалку, которую ему привез друг из Нью-Йорка с пистолетом, подаренным отцом, купленным в Алжире, Ян устраивает стрельбу в своей квартире, слегка поцарапав Яна. Вызванные Флоранс полицейские, констебль и его стажер, пытаются разобраться в запутанной ситуации, которую усугубляет сбивчивый рассказ Яна. Флоранс также видит Яна с неожиданной стороны, но ни она, ни Борис не знают, что заставляет доброго и отзывчивого художника совершать странные поступки. А причина всех неприятностей – не вовремя захлопывающиеся двери. В итоге все закончилось хорошо, Борис попросил прощения у жены, пожелал удачи Марилде в ее личной жизни, которую решил утешить друг Яна. Флоранс, уличив мужа в очередной измене, со своей ближайшей подругой Наташей, разводится с ним и они с Яном, наконец, воссоединяются в квартире налево от лифта. В ролях. Пьер Ришар Ян, художник. Ришар Баринже, Борис, сосед Яна, художник. Эммануэль Биар, Ева, супруга Бориса. Фанни Катансон, Флоранс, подруга Яна. Жан-Мишель Дюпуа, Жанев, друг Яна. Пьер Вернье, Андре Арно, муж Флоранс. Мишель Критон, полицейский. Эрик Блан, полицейский стажер. Мартин, Максимин, Марилда, горничная Яна, любовница Бориса. Все актеры в фильме подобраны на удивление удачно. Маньяк Борис, Шалопай Ян, элегантная Флоранс и хулиганистая Ева, все они создают атмосферу кавардака, филиала дурдома в отдельно взятой квартире, где постоянно звонят в дверь. Для Пьера Ришара лента налево от лифта 1988 года стала, пожалуй, последней крупной вехой в карьере. Чем дальше, тем меньше его комедии пользовались успехом, и дело тут, как в изменившемся французском кино, так и в возрасте самого актера. Пьер Ришар признался в одном из интервью, почему его так любят русские зрители. Погодите, я вам все объясню. Потому что вы меня все время прерываете, дайте мне в конце концов досказать. Когда меня любят, я не задаюсь вопросом почему. При желании этому чувству, конечно, можно найти рациональное объяснение. В советские времена на ваших экранах шло множество французских фильмов. Большей частью это были комедии, в которых главным образом были заняты Луи де Фюнес и я. Де Фюнес умер, а я жив. Так кого же им еще любить? И даже когда в Россию пришел Голливуд, русские сохранили мне верность. 
Я отвечаю им взаимностью. Ришар Баринже сыграл в этом фильме просто гениально. Это тот уровень, когда актер может довести тебя до истерики одним взглядом. Страсти между ним и героиней Эммануэль Биар доходят до такого градуса, что порой забываешь, что ты смотришь комедию, и кажется, будто все вот-вот закончится кровавой драмой. Все действие этого динамичного и забавного фильма, по сути, разворачивается в двух парижских квартирах, но несмотря на это, фильм смотрится на одном дыхании благодаря великолепному актерскому составу и искрометному французскому юмору, а также прекрасной операторской работе Робера Фресса. Режиссер картины Эдуард Малинара снимал в разное время двух великих французских комиков – Луи де Фюнеса и Пьера Ришара. Отличный динамичный сценарий, действие разворачивается стремительно. Ришар неуклюж и мил, психованный Борис то демоничен, то раним, полуголая биар сексуально, катансон очаровательно. Время от времени появляются и второстепенные персонажи, внося свой вклад в комичность разворачивающейся перед нами истории. Фильм очень легкий, со множеством переплетений сюжетных линий. События сменяют друг друга настолько стремительно, что невозможно оторвать глаз. Юмор настолько изящен, что смеяться можно бесконечно, даже если пересматриваешь этот фильм снова и снова. Налево от лифта действительно умопомрачительно смешная комедия с нескончаемым потоком ситуационного юмора, где прорисовка персонажей исполнена настолько живо, что буквально каждый кадр сверкает. Страсть и эротика здесь удерживаются на той тонкой, истинно французской грани между игрой и пошлостью. Даже улица под балконами Яна и Бориса абсолютно необходима для этого фильма, потому что это парижская улочка, она тоже создает неподражаемую атмосферу Франции. Французские комедии хороши тем, что они наполнены различными компрометирующими, забавными ситуациями и отличным французским юмором. И пусть комедия налево от лифта Эдуарда Малинара выглядит проще из-за своей камерности, чем другие фильмы с Ришаром Невезучие. Высокий блондин в черном ботинке, укол зонтиком, беглецы, но много смеха и хорошего настроения вам однозначно гарантировано. Смотрите и наслаждайтесь. Великолепен, не подражаем в своем стиле Пьер Ришар, Темпераментен и убедителен Ришар Баринже, что там сотрясать, он же безмозглый, говорит о нем Ян и обворожительные Эммануэль Биар и Фанни Катансон. В сотый раз наблюдая этот ситуационный яролаж, веришь, что такое может произойти где-нибудь, или это уже с кем-то уже случалось, стоит лишь повернуть налево от лифта.